What's up mga boss? Welcome to the review show. Ating pag-usapan ang mga kompermado na maglalaro sa darating na Governor's Cup. Ang panguna, Romeo Travis ng Magnolia Hotshots nagbabalik sa ikatlong pagkakataon o pandepensahan ng kanilang corona sa darating na Governor's Cup. Huli nga po niyang nilaruan ay sa ASEAN Basketball League at taga-average ng double-double stats with 15 points per game, 11.7 rebounds, 5.4 assists at sa mano pa ng 1.2 blocks sa 36 minutes sa pagkalaro sa kumpulan ng Mono Vampire sa ASEAN Basketball League. Ang susunod, Justin Brownlee ng Barangay Ginebra. Magbabak to back import na naman para sa kumpulan ng Barangay Ginebra. Nagdaro nga po itong si Justin Brownlee sa Commissioner's Cup at nagtala siya ng bago niyang average career high na 35.9 points per game, 13 rebounds at 5.7 at 3 assists per game. Nakipagsabayan nga po itong si Justin Brownlee sa iba pang import na dihamak na mas malaki at malalapal sa kanya. Contender nga rin po si Justin Brownlee para sa best import na talo lang si Terrence Jones. Olu was si Olu ng NLX Road Warriors sa rin nagbabalik sa opponent niyang NLX Road Warriors. Kung matatandaan natin, nagtaro siya sa 2018 Governor's Cup so balit siya ay na-injured. Kaya pinalitan muna siya ng dati rin import ng NLX na si Aaron Fuller. Pagkatapos niyan, pinagbalik ulit ng NLX Road Warriors si Olu was Olu para magdaro. Sa uling tatlong games nila sa Commissioner's Cup, nagtala nga po si Olu was si Olu ng average stats na 24.7 points 15 rebounds at 4.7 assists at itagdago pa ang pagbabalik ni Kiefer Abena sa NLX siguradong magiging contender na naman itong team ng NLX sa darating na Governor's Cup ang pangapat ang pagbabalik PBA din na si Aaron Fuller sa ibang team nga lang hindi na sa NLX Road Warriors sa Blackwater na po siya magalaro kinuha siya ng Blackwater dahil din sa experience niya sa PBA nag-average si Aaron Fuller noong 2018 Governor's Cup ng 31 points, 16.6 rebounds at 4.7 assists. May kita rin natin siya na naka-blackwater uniform na sa darating ng September. Maglalaro sila sa 2019 East Asia Super League 3-12 sa Makaupo yan. Ang panglima, Eugene Phelps ng Phoenix. Hindi na nga rin bago dito sa PBA si Eugene Phelps noong last season lang. Nadala niya ang Phoenix Fuel Masters sa number 2 spots. Kinapos lang sa playoffs, nag-average siya ng 29 points, 18.5 rebounds at 4.4 assists. Ang pang-anim, Capri Alston, na Columbian Jeep. Pinakabagong muka sa darating na Governor's Cup. Kinuha nga po siya ng Columbian Jeep dahil sa nagustuhan nilang laruan na ito ni Capri Alston. More on inside play nga po ang laruan ni Capri Alston na nag-average ng 22.1 points, 14.3 rebounds at 1.3 blocks sa Uruguay Pro League. At idagdag pa natin sa mga magbabalik import, Allen Durham ng Maralco Bolts, ang two-time best import ng taon 2016 at 2017. Nakapag-tukwa niya sa appearance nga po, ito si Allen Durham sa opunan niya Maralco Bolts. Natalo lang sila sa Barangay Nebra na dalawang beses. May unfinished business nga po si Allen Durham at ang Maralco Bolts sa darating ng Governor's Cup. Para naman sa San Miguel Beerman, ipaparada nga po nilang import sa so this wheel. Isa nga pong bagong muka na import sa darating na Governor's Cup. Nagdaro nga din po ito sa NBA G League, Greece at sa Italy. Sa Italy nga po ang huli niya nilaruan at nag-average siya ng total 8.75 points, 3 rebounds at 1.25 basis. Nakatakda ang una niya pagkalaro sa San Miguel sa sasalihan din ang tournament sa East Asia Super League 3-12 sa Macau sa darating September. At ang para naman sa TNT, KJ McDaniels, 26 years old, is a ring NBA legit. NBA draft noong 2014, round 2, pick 32 overall, selected by the Philadelphia 76ers. At naging magkaampe rin sila ni Terrence Jones sa Houston Rockets. Nag-average sa kanyang NBA career na 5.3 points, 2.2 rebounds. Maasaan ito sa depensa at may shooting din sa labas. So ayan lamang po para sa araw na ito mga boss. Kung nagustuhan niyo po ang ating video, pa-like at subscribe na lang po.